。大家好，昨天比特币下跌，交易群上面是继续在做多。那等下来聊一聊目前的形态，感觉变成一个收敛三角的形态，有没有可能比特币会往上突破？以及大长线的一些利润，我目前还是在持有。包括这个头肩底的形态，现在回撤这条颈线，这里会支撑住吗？等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易社群。另外，如果你正在考虑交易加密货币、个人推存，可以使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请链接，现货合约交易每笔放用百分之二十。我们先来看一下 d i s c o r d 交易社群比特币短线的这个小组啊，昨天比特币价格是在下跌，不过五十八 K 左右，昨天也是通知群上面的朋友。我是继续选择做多，当时有一度价格是涨到五十九点二 K， 涨了接近一千点的一个利润。后面也是跟朋友们讲，我是休息了，因为赚了一点，毕竟是短线的单子，有可能主力还会盘着。那你如果有利润，可以留一部分去赌，有没有可能长线的利润？然后我们来看一下比特币日线的这张图表，我们可以来观察一下比特币裸 K 的形态哦。整个大长线我还是一直在看涨。但是短期盘整，可能尽量不要去追涨了，因为包括前几天也是有跟大家讲，比特币涨到6 0 K 左右，上面是有一条4个小时的576是在压制比特币。那这个位置除了576的压力，我们可以同样观察一下比特币在7月份这个7 0 K 的高点，以及这一个6 5 K 的高点，或者是这一次就6 0 K 左右打出的一个高点。现在是有一个下降趋势，压力压在这边，就是它的高点不好的一点，高点是不断在降低，但是好的一点就是低点也是在呈上升的结构，低点是更高啊，那有可能这个位置就是一个收敛三角的形态，那这种形态是属于盘整的形态，包括比特币整个两百多天的这个区间，全部都是盘整的形态，既然是盘整，特别是短线或者是中线的盘整。我们要怎么操作？那就是不要去追涨，有可能下跌的位置尽量找低点做多。而且我们可以看一下链上金鱼的数据，就十五号、十六号这几天持有一百枚的主力金鱼，它是有流出了两百多枚，但是也没有大动作，也没有大局的流出，也没有大局的流入，所以有可能这个位置是不是接近盘整的末端？那我们可以观察一下裸 K 的 K 线啊。就是单看前面的一些蜡烛，如果有大涨，有可能会全部洗回来；大涨就会全部洗回来。或者是我们可以看一下最近的，就是你要做多，尽量找低点，比如这一根大涨的 K 线，基本上是全部洗回来。你要找这种下跌的低点，以及这种大涨，有可能是不能追的，大涨可能是不能追的，它会全部洗回来。包括前面。昨天是在这个位置通知朋友们继续做多，群上面啊，或者是上一次群上面也是通知，大约是在这个位置做多。其实参考前面的 K 线，有大涨的 K 线，你尽量看它如果要全部洗回来，再找一些支撑位，就比如前面 K 线一半的位置，蜡烛一半的位置，有可能就是一些支撑位啊。所以我们观察一下，就目前的收敛三角，前面这个高点的位置是压力，或者是四个小时那一个 v e g a 是五七六的指标压在头上。包括之前在高点的位置，我们可以看一下这个资金费率哦，因为有些朋友也让我多聊一聊资金费率。资金费率代表什么？如果资金费率它是正的结构下，代表期货的价格是高于现货的价格；或者是资金费率如果是负的情况下，代表期货的价格它是低于现货的价格。那老市场的投资者应该知道，期货的价格它是。具有引领的作用啊，那我们可以观察一下，就是最近的比特币，它 OKX 上面的这个 Coin Glass 上面的这个数据啊，就是资金费率。我们可以看一下，上一次在这个高点的位置，四个小时五七六跟六七六通道有压力外，也可以同样观察一下，就是涨到高点的时候，它这一个资金费率反而是负的，资金费率不是正的，反而资金费率是负的，有可能代表就是。是不是有人在大涨的时候，相反的是在做空比特币，然后这一波下跌，然后我们可以看一下，就四个小时这几天下跌，下跌到低点的位置
，我们可以看一下正的资金费率是一直在呈上升的结构，所以也不排除有可能就是比特币这一个头肩底的形态。我们尽量观察一下，有可能这个颈线附近虽然是有一点跌破，不排除可能短期在这个位置大人啊，某一些大户也是在看一些技术形态。然后我们再看一下比特币四个小时的图表。因为昨天比特币跌到这个低点的时候，就是交易群上面通知朋友们做多，后面是涨到这个高点的位置，一度是获利了接近一千两百点的一个利润。那短期现在价格昨天是在跌破，不过也没有跌破我给的一个止损位，目前还是在盘整。如果之前的低点有一些利润的话，相对可能舒服一点。但是现在空间涨上来，它又在回撤这个颈线，包括。十九号凌晨两点的时候，到时候我们去观察一下利率决议，有可能盘中会大波动。至于降息二十五个基点还是五十个基点，我的观点是短线有可能比特币会大波动，但是整个大长线观点还是不变，它是利好比特币啊。那如果真的下一步盘整到位有上涨的情况下，我们再观察一下上面有一个压力位，大约就是昨天这个高点的位置五十九点二 K， 它同样是这个箱体。就是这个箱体低点的位置，有可能这个位置是短线里面的压力。最后感谢大家收看，订阅我们。